হ্যালো বন্ধুরা দেখো এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু প্রায়শই পরীক্ষায় এসে থাকে কিন্তু এই পুরো অঙ্কটা কষতে গেলে কিন্তু পরীক্ষায় সময় শেষ তো আমরা কি করব আজকে পুরো অঙ্কটা কষবো না ট্রিকের সাহায্যে সলভ করব কিন্তু তোমরা যেন কনসেপ্ট ইস পাওয়ার তো কনসেপ্ট আগে ক্লিয়ার করতে হবে তারপরে ট্রিক আর একটা কথা এই যে এই টাইপের সমস্ত অঙ্কগুলোই আজকে আমরা সলভ করব কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চেনগুলো সবসময় ডাইরেক্ট এই রকম আসে না একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে তো আজকে আমরা সব রকম টাইপই দেখব এমন কি এখানে এই যে গুণগুলো আছে এখানে নিচে দুটো দুটো করে সংখ্যার গুণ আছে তো তিনটে করে সংখ্যা বা তার থেকে বেশি সংখ্যার গুণ থাকলেও কিভাবে করা যায় সেগুলো আজকে আমরা দেখব সো লেট স্টার্ট দেখো প্রথম অঙ্কটা আমাদের যেটা বলেছে ওয়ান বাই টু ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ইন্টু এইট এইট ইন্টু ইলেভেন ইন্টু ফরটিন তো এখানে এই টাইপের যে অঙ্কগুলো থাকবে এখানে একটা জিনিস সবসময় মাস্ট এটা হবেই সেটা হচ্ছে কি যে এই যে দুটো সংখ্যার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা দুই আর পাঁচ পাঁচ আর আট আট আর এগারো এই সবগুলো ডিফারেন্সটা কিন্তু সেম হবে দেখো সবগুলোর ডিফারেন্স কিন্তু তিন তিন করে হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা সবসময় হবে এটা মাস্ট তো এবার কি করব এই অঙ্কগুলোকে এই যে ধরো এইটা প্রথমটাকেই বলি ওয়ান বাই টু ইন্টু ফাইভ এটাকে নিয়মটা কি এটাকে এইভাবে লেখা যায় ওয়ান বাই এই দুই আর পাঁচের যে ডিফারেন্সটা পার্থক্যটা মানে পাঁচ মাইনাস দুই করলে যেটা আসছে তিন ঠিক আছে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু কী হবে ওয়ান বাই এখানে যে প্রথম যে সংখ্যাটা আছে দুই মাইনাস ওয়ান বাই এই পরের যে সংখ্যাটা আছে পাঁচ তো এই যে ওয়ান বাই টু ইন্টু ফাইভ এটাকে লেখা যায় ওয়ান বাই থ্রি থ্রিটা কথার থেকে আসলে এদের ডিফারেন্সটা ইন্টু ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এই একই রকমভাবে কিন্তু এই সবগুলোকে লেখা যাবে তো এটা কি করে লেখা যাচ্ছে এটা এখান থেকে এইটাও আনা যেতে পারে বা ব্যাক ক্যালকুলেশান করেও দেখতে পারো এখান থেকে কিন্তু এটা খুব সহজে চলে আসে ব্যাক ক্যালকুলেশানটা করে দেখলে কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে দেখো মানে এটা এটা সহজ হবে আর কি দেখো এটাকে গুণ করলে দুই গুণ পাঁচ এটার সঙ্গে এটা ভাগ করে গুণ তো ভাগ করলে দুই দুই কেটে যে পাঁচ মাইনাস এটাও দেখে একই রকমভাবে এখানে দুই হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান থার্ড এখানে যেটা আসলো দেখো পাঁচ বিয়োগ দুই করে তিন নিচে এইটা ঠিক আছে তিন তিন কেটে গেল তাহলে যেটা পড়ে থাকছে ওয়ান বাই টু ইন্টু ফাইভ দেখো এই যে এইটার ভ্যালুটা হয়ে গেল ওয়ান বাই টু ইন্টু ফাইভ তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতেই পারি ঠিক একই রকমভাবে ওয়ান বাই ফাইভ ইন্টু এইট এটাকে আমরা কি লিখবো ওয়ান বাই থ্রি যেহেতু পাঁচ আর আটের মধ্যে ডিফারেন্স তিন ইন্টু ওয়ান বাই এই প্রথমটা পাঁচ মাইনাস ওয়ান বাই এইট ওকে আচ্ছা তারপরে ওয়ান বাই এইট ইন্টু ইলেভেন এটাও ঠিক ঠিক একই রকম ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই এইট মাইনাস ওয়ান বাই ইলেভেন তো এইভাবে চলতে থাকবে ঠিক আছে তারপরে এগুলো আর নেওয়ার দরকার নেই তারপরে একটাই আছে লাস্ট টার্মটাকে আমরা নিয়ে ভাবি লাস্ট টার্ম যেটা আসছে দেখো ওয়ান বাই সতেরো ইন্টু কুড়ি তাই তো তো এটাও কি হবে ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই সতেরো মাইনাস ওয়ান বাই কুড়ি তো এই যে টার্মগুলো আমরা লিখলাম এইগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে তোমরা চেক করতে পারো দেখবে এইগুলো চলে আসবে তো এবার দেখো এই সবগুলোর থেকে দেখো ওয়ান বাই থ্রি কমন যাচ্ছে তাই না সবগুলোর থেকে ওয়ান বাই থ্রি কমন কমন চলে গেলে এখান থেকে যেটা পড়ে থাকছে দেখো ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ তারপরে এখান থেকে কথা আসছে ওয়ান বাই থ্রি কমন গেলে প্লাস ঠিক আছে প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই এইট এখান থেকে ওয়ান বাই থ্রি কমন গেলে আবার প্লাস ওয়ান বাই এইট মাইনাস ওয়ান বাই ইলেভেন এইভাবে ডট 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 করে এইবার লাস্ট যে টার্মটা আসছে এখান থেকে মানে মাঝে আরও টার্ম থাকবে ঠিক আছে মাঝে এখান থেকে কি থাকবে ইলেভেন ফরটিন তারপরে আবার ফরটিন সেভেনটিন এই রকম করে লাস্ট টার্মটা আসছে দেখো ওয়ান বাই সেভেনটিন মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ঠিক আছে মাঝের টার্মগুলো আর আমি লিখলাম না ডট এড করে ছেড়ে দিলাম তো এখান থেকে যেটা আসছে দেখো ওয়ান থার্ড ইন্টু দেখো এখানে প্রথম টার্মটা পড়ে থাকবে ওয়ান বাই টু আর তারপরের গুলো দেখো সব কেটে যাচ্ছে মাইনাস এক বাই পাঁচ প্লাস এক বাই পাঁচ কেটে যাবে মাইনাস একের আট প্লাস একের আট মাইনাস একের এগারো তারপরের টার্মটাই দেখবে একই রকমভাবে প্লাস একের এগারো হবে কেটে যাবে তো একই রকমভাবে এইখানে দেখবে এটা প্লাস এগারো সরি প্লাস এক বাই সতেরো আছে তো আর এর আগের টার্মটাই আসবে দেখবে একই রকমভাবে মাইনাস এক বাই সতেরো এটাও কিন্তু এর আগের টার্মের সঙ্গে কেটে যাবে একই রকমভাবে লাস্ট টার্মটা এটাই পড়ে থাকবে মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি তো এক্ষেত্রে যেটা বিষয় তাহলে কি হলো মাঝখানে সব কেটে যাবে পড়ে থাকবে শুধুমাত্র প্রথম টার্মটা ওয়ান বাই টু আর মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ওকে তাহলে এবার যেটা হলো এবার এটাকে জাস্ট লসাগু করো দুই আর কুড়ি এর লসাগু কুড়িই হবে এবার এটাকে ভাগ করে গুণ দশ মাইনাস এ
তাহলে এটা যেটা আসলো দেখো নয় আর নিচে হলো কত তিন গুণ কুড়ি ওকে তো এটাকে ক্যান্সেল করলে যেটা আসছে তিন বাই কুড়ি এইটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এখন কথা হচ্ছে এই পুরোটা যদি পরীক্ষায় করতে হয় তাহলে আর অন্য কোনো অঙ্ক করার সময় পাওয়া যাবে না পরীক্ষায় আমরা কি করে করব পরীক্ষায় কিছুই না জাস্ট এই দুটো লাইন বাদ দিয়ে দেব এইখান থেকেই কিন্তু আমরা কাজটা করতে পারি নিয়মটা হচ্ছে এই যে এখানে প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা ওয়ান বাই সেই ডিফারেন্সটা লিখবো এখানে দেখো প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যে ডিফারেন্স তিন তিন করে তাহলে নিয়মটা কি একবারে সরাসরি আমরা লিখে দেব ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে এইবার ব্যাকেটের মধ্যে কি করব ওয়ান বাই এই প্রথম টার্মটা প্রথম টার্মের এই প্রথম সংখ্যাটা ওয়ান বাই টু মাইনাস তারপরে কি হবে লাস্ট টার্মের এই লাস্ট ডিজিটটা ওয়ান বাই টোয়েন্টি এইটা কিন্তু একবারে আমরা সরাসরি লিখে দিতে পারি এখান থেকে জাস্ট মাঝেরগুলো পাঁচ থেকে শুরু করে সতেরো পর্যন্ত সব পাঁচ চলে যাবে আবারও বলছি নিয়মটা ওয়ান বাই এইগুলোর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ব্যাস অঙ্ক শেষ আশা করি বোঝা গেল যদি কোথাও কনফিউশন থাকে চলো আর একটা অঙ্ক দেখা যাক তাহলে এবার কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো নেক্সট অঙ্কটা দেখো কি বলেছে ওয়ান বাই সেভেন ইন্টু নাইন নাইন ইন্টু ইলেভেন ইলেভেন ইন্টু থার্টিন ওই যে আমি যেটা বলেছিলাম যে এখানে কিন্তু ডিফারেন্সগুলো সবসময় সেম থাকবে দেখো সাত আর নয় নয় আর এগারো সব কিন্তু ডিফারেন্স দুই করে ঠিক আছে কিন্তু এখানে প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে যে লাস্ট টার্মটা আমাদের বলে দেওয়া নেই বলেছে এইভাবে এরকম করতে করতে এরকম দশটা পদ পর্যন্ত তো দেখো আমরা কি করব সাত নয় নয় এগারো নিচে এগারো তেরো তো দুটো দুটো করে ভাবার দরকার নেই আমি জাস্ট প্রথম পদটা ভাবি তাহলে কিন্তু পরেরটা বেরিয়ে যাবে তাই না প্রত্যেকটার প্রথম পদগুলো কি আছে দেখো এখানে আছে সাত তারপরে দ্বিতীয় পদে নয় তৃতীয় পদে এগারো তাহলে এইভাবে দশম পদে দশতম পদে কোন সংখ্যাটা আসবে এইটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো এটা কিন্তু আর কিছুই না এগুলো কিন্তু সব দেখো সমান্তর প্রগতিতে আছে যদি কারো সমান্তর প্রগতি সম্বন্ধে কনসেপ্ট কম থাকে বা না জানো তাহলে কিন্তু সমান্তর প্রগতি নিয়ে আমি এর আগে অলরেডি ভিডিও করেছি তো সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিও সমান্তর প্রগতি মানে কি যে এই যে পদগুলো এদের মধ্যে কমন ডিফারেন্সগুলো সবার সেম ওকে তাহলে সাত নয় এগারো সবার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স দেখো কত করে দুই করে তো এই ধরনের প্রগতিকে বলা হচ্ছে সমান্তর প্রগতি তো যাই হোক তাহলে এই প্রগতির এই দশতম পদটা কত হবে তার নিয়মটা হচ্ছে কি প্রথম পদটা লিখব সেভেন প্লাস এবারে যে যততম পদ বের করতে বলেছে দশতম পদ বের করতে বলেছে তার থেকে এক কম নেব মানে দশ মাইনাস ওয়ান মানে নয় গুণ করব ওকে নয় ইন্টু এবার নয়ের সাথে কত গুণ করব এই যে ডিফারেন্সটা প্রত্যেকটা টার্মের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা দুই এইটা গুণ করব আশা করি বোঝা গেল তাহলে নিয়মটা হচ্ছে প্রথম পদ প্লাস এখানে যদি এন তম পদ বের করতে বলে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে কত নেব এন মাইনাস ওয়ান দশতম পদ বললে দশ মাইনাস ওয়ান নাইন ইন্টু সাধারণ যে অন্তর ঠিক আছে কমন যে রিফারেন্সটা দুই এটাই হয়ে যাবে আমাদের দশতম পদ তাহলে এখানে যেটা আসছে সাত প্লাস নয় দোকান আঠেরো তার মানে পঁচিশ ওকে তাহলে এইভাবে তোমরা বাড়িতে গুনে দেখবে সাত নয় এগারো তারপরে কত আসবে তেরো পনেরো সতেরো উনিশ এইভাবে করতে করতে দশ নম্বর পদে আসবে পঁচিশ ওকে তাহলে এটা তো গেল প্রথম পদটা তার দ্বিতীয় পদটা কথা হবে এটা তো অবভিয়াসলি বোঝা যাচ্ছে সাত থাকলে নয় নয় থাকলে এগারো দুই করে বাড়বে তাহলে এটা পঁচিশ থাকলে তাহলে তারপরের এই পদটা আসবে সাতাশ আগের মতন হয়ে গেল এবার এটা কিন্তু ইজিলি তোমরা সলভ করে ফেলতে পারবে পুরোটা করার দরকার নেই জাস্ট যে ট্রিকটা বলেছিলাম নিয়মটা কি ছিল ওয়ান বাই এই ডিফারেন্সটা প্রত্যেকটার মধ্যে ডিফারেন্স কত দুই করে মাইনাস ওয়ান বাই এই প্রথম টার্মটা সাত মাইনাস শেষ টার্মটা এখানে শেষ টার্মটা কত আছে সাতাশ ওকে তো এখান থেকে যেটা আসলো এইটা এখানে সাত আর সাতাশের লসাগু তো জাস্ট এটা গুণি করতে হবে উপরে হয়ে যাবে সাতাশ মাইনাস সাত মানে কুড়ি তো এটাকে কেটে কুটে দশ তাহলে দশ বাই সাত গুণ সাতাশ সাত সাতটা ঊনপঞ্চাশ সাত দোগুণ চোদ্দ আর চারে আঠে হোক নেক্সট আরও একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দেখো বলছে ওয়ান বাই ফিফটি সিক্স প্লাস ওয়ান বাই সেভেন্টি টু ওয়ান বাই নাইনটি এইভাবে দেওয়া আছে ঠিক আছে ওয়ান বাই ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টু অব দি তো কোয়েশ্চেনটা দেখতেই পাচ্ছ ডাব্লু বি সি এস মেন্স এসছে দু হাজার ষোলোতে তো এতক্ষণ তো গুণ আকারে ছিল এটা কিন্তু আর গুণ আকারে নেই গুণ অলরেডি করেই দেওয়া আছে তাহলে এটাকে আমাদের ভাবতে হবে যে এই গুণগুলো কিভাবে আছে ছাপ্পান্ন 
এটা দেখো একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারছি ছাপ্পান্ন মানে কি সাত আটা ছাপ্পান্ন প্লাস এটা বাহাত্তর মানে আট নয় বাহাত্তর তারপরে নয় দশে নব্বই তাহলে এটাকে কিন্তু এইভাবে তোমাদেরকে একটু ভেবে বের করে নিতে হবে ওকে তারপরে এটা দেখো দশ ইন্টু এগারো এটা আর লাস্ট এটা হচ্ছে এগারো ইন্টু বারো করলে হয় একশো বত্রিশ তাহলে এটাকে এইভাবে লিখে নিলাম ব্যাস এবার জাস্ট আগের মতন এবার কি করবো ওয়ান বাই এই যে ডিফারেন্সটা কত করে ডিফারেন্স এদের মধ্যে এক করে তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান মানে আলটিমেটলি ওয়ানই হলো এবার যেটা আসবে ওয়ান বাই এই প্রথম টার্মটা সাত মাইনাস ওয়ান বাই এই যে লাস্ট টার্মটা বারো ব্যাস অঙ্ক শেষ এবার ওয়ান বাই ওয়ান মানে তো ওয়ান নিচে কি আসছে সাত আর বারো লসা গুতো হবে না গুণ সাত ইন্টু বারো ওপরে বারো মাইনাস সাত মানে পাঁচ তো এটা করে যেটা আসছে পাঁচ বাই সাত বারং চুরাশি দিস ইজ দ্য আনসার তো দেখো এতক্ষণ তো নিচে দুটো দুটো করে সংখ্যার গুণ ছিল এবার যদি তিনটে করে সংখ্যা একসঙ্গে গুণ থাকে এগুলো কি করে করব এইগুলোর নিয়মটা হচ্ছে কি এই ধরো প্রথম এই টার্মটাকেই ভাবো এটাকে কিভাবে করতে পারি তো এটা নিয়ম হচ্ছে ওয়ান বাই নিচে কি হবে নিচে হবে এই প্রথমটা লাস্টেরটার যে ডিফারেন্স দেখো এখানে সব তিন তিন করে ডিফারেন্স আছে প্রত্যেকটার মধ্যে তো প্রথমটা লাস্টেরটার মধ্যে ডিফারেন্সটাও কিন্তু সব সময় ফিক্সড তাই না দেখো এই ডিফারেন্সটা কিন্তু সব সময় কত হচ্ছে ছয় সাত বিয়োগ এক করো বা দশ বিয়োগ চার বা তেরো বিয়োগ সাত সবই কিন্তু ছয় ছয় করে ডিফারেন্স ওকে তাহলে প্রথম আর লাস্টেরটার মধ্যে ডিফারেন্স করব ইন্টু যেটা করব ওয়ান বাই এই প্রথমে কি করবে ওয়ান ইন্টু ফোর প্রথম দুটো নেব মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু সেভেন মানে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ডেটটা নেব ঠিক আছে তো এইটা করলেই কিন্তু দেখবে এই টার্মটা চলে আসবে এটা কি করে আসে আচ্ছা আগেরটা তো ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখিয়েছিলাম এইটা আমি ফ্রন্ট ক্যালকুলেশনই করছি জাস্ট এখান থেকে এটাই কি করে আসে একটু দেখে নাও তো দেখো ওয়ান বাই ওয়ান ফোর সেভেন এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে উপর নিচে আমরা কি করব ছয় ছয় দিয়ে ওপরে ছয় একটা গুণ করলাম তাহলে এই ছয়কে কাটানোর জন্য নিচেও একটা ছয় গুণ কেন ছয় গুণ করলাম ছয়টা কথার থেকে পেলাম নিয়মটা ওই যে বললাম প্রথম আর তৃতীয় এইটার যে ডিফারেন্স এইটা করবো ঠিক আছে ছয় এবার দেখো এই ছয় এই ছয়টাকে আমরা লিখতে পারি সাত মাইনাস এক তৃতীয় মাইনাস প্রথম সব ক্ষেত্রেই তাই তাহলে এবার এটাকে ভেঙে দিলে কি আসছে দেখো সাত বাই এটা ভেঙে দেওয়া যায় তোমরা জানো সাত বাই এটা তাহলে সাতকে এটা দিয়ে ভাগ করলে সাত সাত কেটে যায় ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টু ফোর মাইনাস আর ওয়ান বাই এটা তাহলে এই ওয়ান ওয়ান কেটে যায় ওয়ান বাই ফোর ইন্টু সেভেন দেখো তাহলে এইটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারলাম ওকে তো একই রকমভাবে এইটাও কিভাবে লেখা যাবে ওয়ান বাই ওই যে বললাম চার আর দশের যে ডিফারেন্সটা ছয় ইন্টু ভেতরে পড়ে থাকবে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু সেভেন মাইনাস সেভেন ইন্টু টেন ঠিক আছে প্রথম দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় সব একই রকম নিয়ম এইরকম ডট ডট করতে করতে লাস্ট যে টার্মটা এটাও পড়ে থাকবে দেখবে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু ওয়ান বাই থার্টিন ইন্টু সিক্সটিন মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু নাইনটিন আশা করি বুঝে গেছে এতক্ষণে কিভাবে অঙ্কটা করতে হবে তাহলে এখান থেকে যেটা আসছে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু কি করবে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্টু ফোর আর এইবার দেখো ওয়ান বাই সিক্স কমন নেওয়ার পর এই যে এই টার্মগুলো কিন্তু সব কেটে যাবে দেখো এইটাও এর পরের টার্মের সঙ্গে কাটবে এই টার্মটা এর আগেরটার সাথে কেটে যাবে জাস্ট করে থাকবে প্রথমটা আর লাস্টেরটা আগের মতনই ওয়ান বাই সিক্সটিন ইন্টু নাইনটিন ওকে তাহলে এবার শর্ট ট্রিকটা কি শর্ট ট্রিকটা হচ্ছে এইটাই আমরা জাস্ট পরীক্ষায় আজকে কি করব এখান থেকে সরাসরি এই লাইনটা করে দেব কিভাবে করবো এবার তাহলে বুঝে নাও নিয়মটা কে হচ্ছে কি যে ওয়ান বাই নিচে কি লিখবো এই প্রথমটা আর লাস্টেরটার যে ডিফারেন্স প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ছয় করে ঠিক আছে ওয়ান বাই সিক্স ইন্টু প্রথমে কি হবে ওয়ান বাই এই প্রথম যে টার্মটা প্রথম টার্মটার প্রথম দুটোকে নেব এক চার মাইনাস ওয়ান বাই করে কি করবো এই শেষ যে টার্মটা তার শেষ দুটোকে প্রথম টার্মের প্রথম দুটোকে শেষ টার্মের শেষ দুটোকে তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন ইন্টু নাইনটিন ওকে এবার আর বোঝানোর কিছু নেই এবার তোমরা নিজেরাই পারবে এটা আর আমার কিছু করার নেই ওয়ান ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু নাইনটিন মানে লসা গবে সিক্সটিন ইন্টু নাইনটিন এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করে তারপরে যেমনভাবে করতে হয় এটা তোমরা নিজেরা করে নিতে পারবে ওকে তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগছে আমি তো জানি না তোমরা যদি কমেন্ট করো তাহলে জানতে পারবো যে ভিডিওটি কেমন লাগছে আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই বন্ধুদেরকে শেয়ার করো চলো দেখা যাক লাস্ট প্রবলেম তো এর আগেরটা তো আমরা যেটা করলাম যে নিচে তিনটে করে টার্ম ছিল তাই না তিনটে করে সংখ্যা ছিল এবার যদি চারটে করে সংখ্যা থাকে তাহলে কি হবে তাহলেও সেই একই জিনিসই হবে একই রকমই হবে তো কিভাবে করেছিলাম আমরা এর আগেরটা ওয়ান বাই কি করেছিলাম প্রথমটা তৃতীয়টার ডিফারেন্স এখানে কি করব
এখানে চারটে থাক পাঁচটা থাক দশটা থাক যাই থাকুক না কেন প্রথমটা লাস্টেরটার ডিফারেন্স তো এখানে পাঁচ আর কুড়ি তার ডিফারেন্স কত পনেরো এই যে পনেরো এটাই কিন্তু প্রত্যেকটা ডিফারেন্স হবে দেখো দশ আর পঁচিশ পঁয়তাল্লিশ আর ষাট তো সবগুলোই কিন্তু ডিফারেন্স এই পনেরো করেই হবে ওকে তো এবার এটা ডাইরেক্ট ট্রিকে চলে যাচ্ছি ভেতরে আর ভাঙানোর দরকার নেই ডাইরেক্ট ট্রিকের সাহায্যে আমরা কি করে করব ওয়ান বাই পনেরো ইন্টু ওয়ান বাই এবার নিয়মটা কি তিনটের ক্ষেত্রে নিয়মটা কি ছিল মনে করে দেখাও এখানে যদি তিনটে থাকতো কি করেছিলাম ওয়ান বাই এখানকার প্রথম দুটো মাইনাস ওয়ান বাই এখানকার শেষের দুটো তিনটে থাকলে দুটো করে নিয়েছিলাম চারটে থাকলে তিনটে করে নেব তাহলে ওয়ান বাই প্রথম সংখ্যাটার প্রথম তিনটে তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন ইন্টু ফিফটিন মাইনাস ওয়ান বাই এই শেষের যে টার্মটা এর শেষ তিনটে প্রথমটার প্রথম তিনটে শেষেরটা শেষের তিনটে ওকে তাহলে এটা যেটা আসছে ফিফটি ইন্টু ফিফটি ফাইভ ইন্টু সিক্সটি ব্যাস এইবার তো জাস্ট আগের মতন এবার তোমরা করে নিতেই পারবে তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সেই একই কথা অবশ্যই কমেন্ট করো লাইক করো শেয়ার করো এবং চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও